அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது லோட் சர்க்கிட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அல்லது லோட் டெஸ்ட் ஆஃப் ஏ ஷன்ட் ஜெனரேட்டர் இந்த வீடியோ உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரணும்னா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணு ஒரு ஷன்ட் ஜெனரேட்டரோட லோட் டெஸ்ட் பாருங்க This is the circuit diagram for the load test of a shunt generator. This is two parts. One is prime over part. This is the generator part. Prime over part means that a DC motor is used as a prime over. DC motor is connected with the three-point starter to the DC supply. A rheostat is used to control the field current of a DC motor so that we can adjust the speed of the DC motor. This DC motor is directly coupled with the DC generator. This is a shunt generator. A shunt field winding is connected parallel to the armature winding. A rheostat and an ammeter is connected in series to the field winding so that we can adjust the field current to vary the EMF. A voltmeter is connected across the armature terminals of a shunt generator. A load, variable load is connected across the shunt generator. An ammeter is connected in series with the load to calculate the load current taken by the load. Okay. From the nameplate details, we can understand that the rate of current taken by the motor is 10 amps and the rate of current delivered by the generator is 10 amps rate of voltage for both motor and a generator is 220 volt the capacity of the motor is 5 horsepower and the capacity of the generator is 2.2 kilowatts and the speed of the prime mover and the generator is 1500 rpm okay in the test seyiradhu munadi nama first enna pannom appadina லோடு வந்து ஆஃப் ஸ்டேஜில் வச்சுக்கணும் தட் மீன்ஸ் த ஜெனரேட்டர் சுட் நாட் பி கனெக்டட் வித் லோட் இப்ப பிரைம் மூவரை ஸ்டார்ட் பண்ணி பிரைம் மூவரோட ஸ்பீட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஜெனரேட்டரோட ரேட்டட் ஸ்பீட கொண்டு வரணும் ஜெனரேட்டரோட ரேட்டட் ஸ்பீட் வரும்போது ஃபீல்டு கரண்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்ப என்ன வோல்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதுதான் வந்து டெர்னல் வோல்டேஜ் அட் நோ லோட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ப லோட் கரண்ட் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் போது டெர்னல் வோல்டேஜ் வந்து இருநூத்தி இருபது வோல்ட் மேக்சிமம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்ப ஃபீல்டு கரண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர்ஸ் இருக்கு சோ இப்ப நம்ம அதனுடைய மேக்சிமம் ரேட்டட் அவுட்புட் வோல்டேஜ கொண்டு வந்துட்டோம் லோடு வந்து இப்போ டிஸ்கனெக்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்குது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுவோம் மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும்னா வந்து என்ன லோடு வந்து ஜெனரேட்டர் கூட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப ஒவ்வொரு லோடா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் படிப்படியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லோட இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோடோட பவர் அதிகரிக்க அதிகரிக்க த கரண்ட் டேக்கன் பை த லோட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு சம் வாட் வேல்யூ அப்ப பாருங்க லோட் கரண்ட் வந்து என்ன பாருங்க ரெண்டு ஆண்டு இருக்குது ரெண்டு ஆண்டு இருக்கும் போது அப்ப டெர்மல் வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க டூ நாட் சிக்ஸ் வோல்ட் இருக்குது மறுபடியும் லோட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் லோட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது லோட் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ நாலு ஆம்பியர் லோட் கரண்ட் வரும் போது டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அகைன் செவன் ஆம்பியர்ஸ் எயிட் ஆம்பியர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது பாருங்க இந்த டெர்னல் வோல்டேஜ் பாருங்க இருநூறுல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நூத்தி தொண்ணூறு அப்படியே குறையுது இப்ப பாருங்க நைன் ஆம்பியர்ஸ் வந்துச்சு லோட் கரண்ட் நைன் ஆம்பியர்ஸ் லோட் கரண்ட் வரும் போது இப்ப வோல்டேஜ் வந்து என்ன டெர்னல் வோல்டேஜ் மறுபடியும் நூத்தி தொண்ணூறு வோல்ட் குறையுது அப்ப பாருங்க லோட் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டெர்னல் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகுதுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது இதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்மிச்சு ட்ராப் இந்த ஆர்மிச்சு கரண்ட் ஆனது ஆர்மிச்சு வைண்டிங் வழியா செல்லும் போது ஆர்மிச்சு வைண்டிங்ல ஏற்படக்கூடிய ட்ராப் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இந்த ஆர்மிச்சு ட்ராப் வேல்யூ த டெர்னல் வோல்டேஜ் அல்லது த அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் த ஜெனரேட்டர் வந்து ஃபாஸ்ட் டவுன் ஸ்லோலி இதுதான் வந்து லோட் டெஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அல்லது லோட் சர்க்கிட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆர்மிச்சு கரண்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஆர்மிச்சு கரண்ட் ஆனது ஃபீல்டு கரண்ட் மற்றும் லோடு கரண்ட் இவைகளின் கூட்டு தொகைக்கு சமம் அப்ப அந்த சம் ஆஃப் த லோட் கரண்ட் அண்ட் ஃபீல்டு கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு த ஆர்மிச்சு கரண்ட் சோ வி கேன் கால்குலேட் த இஎம்எஃப் ஆல்சோ இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு திஸ் டெர்னல் வோல்டேஜ் பிளஸ் ஐஏ இன்டு ஆர்ஏ டிராப் ஐஏ ஆர்ஏ டிராப் என்பது ஆர்மிச்சு டிராப் 
அப்போ ஆரம்பிச்சு ட்ராப் இன்கிரீஸ் ஆகிறதுனால தெர்மல் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகுது குறையுது இதுவே எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஷண்ட் ஜெனரேட்டர் அல்லது லோட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஷண்ட் ஜெனரேட்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தட்ஸ் ஆல் இன் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ